Сотрудничество есть, началось оно недавно. Мы стали разговаривать о том, что с появлением такого гиганта, у которого будет гораздо больше простора, чем у Чембулака, географически и не только, гораздо больше спектр услуг, предоставляемых клиенту, нам надо будет как-то найти способ делить рынок, и в смысле его делить не просто количеством прибывающих туристов, а делить по, либо по уровню навыков, либо как-то по другим параметрам. И мы обсуждали возможность иметь один абонемент на два курорта, возможность соединить два курорта, но как минимум на Медео с начала базовой станции гондольной дороги, которая ведет на Чумблак, с этого же перона осуществляет отправку второй гондольной дороги на курорт Чумблак. Вот. Ну и, конечно же, соединить трассами, это будет очень тяжело, но это возможно mm -hmm. в какой-то фазе mm -hmm. развития проекта. Конечно, mm -hmm. тогда с развитием большого курорта Кукжеляу, я думаю, что очень большой будет приток mm -hmm. иностранного вот туриста. В какое время вы планируете уложиться? Но этот проект, насколько он масштабный? Я мало влияю на ход развития проекта Кукжеляу, но... Мне, как руководителю Чембулака, нам, как Чембулак, курорту, было бы выгодно, если бы в 2017 году хотя бы какая-то часть курорта Кукжеля уже была введена в эксплуатацию. Иначе мы не выдержим того потока и пропускаем. То есть для вас разгрузка будет Нам нужна разгрузка, необходимо. нам нужно сделать более универсальным абонемент свой, нам нужно убрать цены высокие на выходной день. Нам надо запустить дисконтные программы и заниматься постановкой детей на лыжи. А мы сейчас заняты тем, как, как бы вот в субботний, воскресный день, либо в праздничный ограничить поток прибывающих на Чембулак с целью снизить травматизм. Угу. Вот почему такой ажиотаж да, вокруг Кокжайляу? То есть, Ержан, вот как вы думаете, да, вот недовольство жителей да, ну, вот в связи со строительством этого горнолыжного курорта? Вот ведь строили какие-то европейские да, курорты, тоже там были какие-то возмущения. Но все-таки как Всегда. объяснить, что это в порядке вещей, что вот этот процесс он неизбежен, да? то есть он нужен, он необходим экономике? Ну, естественно, мы же живем в демократическом обществе, и обсуждать имеет право каждый любую идею. Естественно, эти люди могут объединяться по определенным там, общим целям. Это, это пережил каждый курорт европейский. И во Франции, и в Швейцарии, и в Италии. На самом деле, я думаю, проблема существует в том, что это группа людей, критикующие, они просто не владеют достаточно информацией о курорте, о его нагрузке на экологию и о его пользе для государства, для нации. Я говорю, это может быть любой индикатор. Количество рабочих мест, доля ВВП страны, правильные тенденции в культуре, то есть спорт, горнолыжный туризм стать должен нашей культурой, как в европейских странах. Сегодня, имея полтора миллиона в городе, мы должны иметь как минимум 10% людей, которые одномоментно катаются. Ну, вот как привлекать людей? Вот э, если говорить, допустим, об иностранных да, туристах, то вот на Чембулаке сколько вы можете сказать, допустим, э, показатели какие? Сегодня мы видим, что стали появляться очень большие группы э, представителей Китая, э, Индии и арабских стран. Это вот именно та аудитория, ну, которая просто хлынет в этом, об этом я очень уверенно могу говорить, которая поедет к нам ради того, чтобы просто пощупать снег. Сегодня Чумблак принимает не больше 10% от общего числа посетителей, иностранных туристов, которые приехали ради того, чтобы посмотреть на Чумблак. Это не иностранцы, которые работают в Алмате. Вот, но э, это количество будет увеличиваться, если э, принимать во внимание такие... Э, вот, такие... За счет чего оно будет увеличиваться? Вот как нам Потому провоцировать что это? На, на как вот привлекать людей? Даже, даже если не привлекать, даже если не рекламировать горнолыжный туризм, это естественный процесс, и он неизбежный. Мы собираемся в 2017 году проводить масштабные мероприятия международные. Это и Экспо, и Универсиада. В 2022 году мы заявились и хотели бы принять Олимпийские игры. Это все очень бурно обсуждается во всем мире. И я думаю, от этого эффект будет еще такой, который мы сегодня еще даже не ожидаем. Это, это будет масштабный тренд. Но уже сегодня мы подготавливаемся к этой возможности. Мы хотели бы быть готовы к 2017 году. Вот у нас есть да, график о динамике развития горнолыжного туризма в Алматы. 
вот в частности Чембулака. Как раз таки вы когда говорили да, про графику, э, вернее про цифры, да, то есть то, что динамика есть положительная. Так точно. Вот, чтобы это все дальше поддерживать и развивать его в будущем, да, то есть какое-то сотрудничество я имею в виду с иностранными да, инвесторами. Вот мы э, в прошлом году приезжали представители Франции, да, Швейцарии. Вот какие проекты уже развиваются а, по сотрудничеству с Алмате. Сегодня международные консультанты очень высокого уровня, это представители, представители курортов Франции, Трех долин, президент, представители Андоры и Италии, они активно участвуют в совете по развитию горнолыжного туризма города. Конечно же, уникальность города подчеркивает все уникальность его расположенности близко к горам, инфраструктуры благоприятного климата. И самое главное, наверное, все-таки это политическое, экономическое спокойствие и благополучие в стране. То есть есть много проектов в соседних наших государствах, когда развивается горнолыжный туризм, но там происходят беспокойства, забастовки. Это является четким демотиватором для туризма. Это, это там развивать гораздо сложнее, чем а у нас. Есть для этого все условия, поэтому я думаю, все что... условия, да, но вот, тем не менее, люди переходят сейчас на какой-то, наверное, экономный режим, да, если раньше как-то все в шике было, сейчас это, наверное, сочтется за расточительство средств. Вот какую ценовую политику сейчас проводить? Если говорить про горные лыжи, то с развитием ежегодно, наоборот, цена должна падать как на сам абонемент, так и на все составляющие, там, приобретаемый инвентарь, и так далее, и так далее. Я думаю, что с развитием наших коллег эта индустрия, она займет определенную нишу и станет доступной для любого жителя, для любого гостя. Угу. Ну вот, все-таки ваш взгляд да, на перспективу. С помощью чего мы как-то увеличим это вот наша, наверное, не только посещаемость, да, вот именно вы сейчас рассказываете о Чембулаке, да, если мы про Медео будем говорить, то есть тоже там динамика хорошая наблюдается. Медео побил в этом году рекорд новый, установил, за, только за январь посетило больше 80 тысяч человек Медео, такого еще не было. Это говорит о чем? Народ понял, что надо быть ближе к природе, имея ее рядом. Нам не нужно ехать, нам не нужно лететь. Она рядом, 20 минут, 30 минут. И эти цифры говорят об этом. Вот сейчас мы как раз можем посмотреть цифры по Медео и наглядно показать, что все-таки динамика есть. Вот как раз вы что и говорили, да, большая, тут 134 процента, да? Соответственно, в дальнейшем какие есть у вас проекты по развитию? Если говорить про МИДЭО, этот объект является государственным. Нам он два года назад был передан в доверительное управление. За эти два года мы избавили государственный бюджет от субсидирования МИДЭО. МИДЭО сейчас является самодостаточным. Вообще есть в планах поработать с администрацией города и по таким объектам, как комплекс лыжных трамплинов. Например, если брать Осло, то... Комплекс лыжных трамплинов в Осло является самой яркой достопримечательностью. Хотя у них тоже природа очень красивая и уникальная. Количество проживающих в Осло составляет 500 тысяч человек. Трамплин посещает 700 тысяч иностранцев. И у нас есть чему учиться. Такие объекты должны быть яркой достопримечательностью, якорем. Ботанический сад в городе. Ну, есть мечта, что когда-нибудь он станет подобием гайд-парка, допустим. Ну, работа в городе над такими проектами ведется, и мы думаем, что пока у нас есть возможность, мы будем вкладывать все усилия. Ну вот, соответственно, всем приезжим где-то надо размещаться, да, по поводу инфраструктуры. Вот по данным департамента статистики, да, Алматы в городе э, размещением посетителей занимаются 122 объекта, да, вот при единовременной вместимости где-то более 11 тысяч койко мест. Вот у вас какая есть возможность по расселению? Вот есть ли какие-то экономные варианты? И сколько а, людей может Сегодня просить? на горнолыжном курорте Чембулак и на высокогорном катке Медео присутствуют гостиницы. Каждая вмещает в себя 50, 50 номеров. 
но это порядка 100 койка мест. Это, конечно, мало. Мы просто развивая Чембулак, только достигли первой фазы комплексного развития полного плана. Во второй фазе там была и гостиница, и квартиры, сдаваемые в найм. Вот. Конечно, этого пока недостаточно. Нас только спасает то, что город рядом, и приезжающий турист, он имеет возможность остановиться в городе и легко добираться до курорта. Ну, в планах это есть. Сегодня эти гостиницы являются доступными. Это не международный бренд гостиниц, это исторические существующие гостиницы с легким новым ремонтом. Достаточно уютные и соответствуют, допустим, наши э, туристы, которые приезжают к нам из России, очень сильно довольны. Ну вот дополнительные, да, какие сопутствующие есть возможности, которые могут да, расширять э, туризм да, и, соответственно, вливать сюда определенные финансы. Да, вот в прошлом году в Казахстане ввели в безвиз, безвизовый режим, да, к примеру, вот, э, какая от этого уже чувствуется польза? 